Sí, pues no solamente el 8M, sino que también el 11M. Este sábado el presidente Gabriel Boric cumple un año en su gestión. Miran, ya están arreglando la moneda, están cortando el pastito, están dejando todo impecable para esta conmemoración de, este, de mañana del 8M y también de este sábado. Oye, y este año ha sido nada de fácil para este gobierno. Pensando en un punto en particular, muchachos, en el estudio. ¿De qué estamos hablando? De los indultos. ¿Se acuerdan que a fines del año pasado eh, el presidente Gabriel Boric anuncia esta, estos indultos a siete personas en los cuales estaban incluidos algunas personas detenidas en el marco del estallido social y también un ex frentista causando la polémica, se cae la mesa de seguridad y por tanto ya una nueva piedra en el zapato para el presidente. Lo cierto es que ahora se vuelven a encender las alarmas porque ayer Exante publica eh, una nota referida a este punto del de indulto y ustedes están viendo ahora el titular. El presidente Gabriel Boric termina solicitándole al Tribunal Constitucional que no se entreguen los antecedentes de los indultados para que para que no haya problemas con su reinserción social. Una nota que ha causado mucha polémica en la oposición y que vuelve a levantar el debate respecto a los indultos y la relación entre el gobierno y también la oposición, principalmente con la mesa de seguridad, que como les comentaba recién, ya se había caído y Carolina Toa tuvo que empezar a trabajar solo con el oficialismo. Un tema que sigue complicando la moneda y que parece va a seguir marcando la pauta en este nuevo año de gobierno. Ya. Mira, cuando nosotros hablamos de Luis Castillo, que además era un eh, delincuente que parte de, de, lo, de lo que se cuestionó en, en, en estos indultos era precisamente a esta persona que quedó libre. Y resulta que eh, ahora cuando vemos que el presidente pide no entregar los antecedentes para no entorpecer la reinserción, al menos, o, o en lo personal, lo, yo me hago cargo de eso, me parece grave. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo veo una desprolijidad más, eh, ya que ellos, el gobierno, utilizó ese concepto del gobierno. Porque esto es lo mismo que Maite Orsini, es decir, eh, todo el mundo sabe, el prontuario de Jorge Mateluna, de Luis Castillo, fue ampliamente conocido, incluso con declaraciones, cuando él sale en el indulto, no solamente hizo declaraciones, sino que se declaró en rebeldía permanente, como una persona insurrecta. Entonces, yo no sé qué finalidad puede tener, o sea, si es, alguien puede creer que no se tienen que conocer los antecedentes para que se, para que se logre la reinserción de los indultados, perdónenme. Entonces, o acá alguien está mintiendo, alguien está siendo desprolijo, de o nada, busquemos, o busquemos, busca busquemos el, el sentido real de, 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 de la razón por la cual se pide que no se entreguen los antecedentes cuando todo el mundo conoce los antecedentes, es algo público. Sí, mira, so solamente, <risa> solamente considerar que eh, Luis Castillo, 12 años antes, había sido eh, condenado por dos robos y además eh, fue condenado a cuatro años de cárcel por el asalto a la Oficina del Registro Civil de Copiapó y a otros seis puntos. Eh, uh -huh. Solamente para tener en cuenta de qué persona estamos hablando y además al, eh, al momento de... Eh, de otorgar estos indultos se hablaba de desprolijidades como que uno dice, y el presidente no leyó los antecedentes al Correcto. momento de firmar estos indultos la, la persona que habló de desprolijidades es Camila Vallejo y fue, fue la gran conferencia de prensa, comillas, del año de gobierno en la cual... se sí, lo dijeron, se contó por lo más delgado. Mi, la que no se equivoca, se equivocó también. Sí, ¿no? Y fue el gran titular y el gran, Francesco, la gran situación. Sí. Ojo que si no fuera por lo de Maite Orsini, probablemente este sería el tema más preocupante de la agenda política hoy. Porque sí. el, otro, el otro no, no Tiene nos, toda la poco, razón, nos movió, claro, pero sí. esto, esto sin duda, ya sí. que fue la gran crisis del mes de diciembre o finales de diciembre, y ojo, estamos hablando de cambio de gabinete desde esa época. <risa> Desde esa época que se viene hablando de cambio de gabinete, Pepe. Impresionante. Bueno, si uno eh, le piden evaluar lo bueno, lo malo y lo feo, esto es lo feo. <risa> Sin duda. ¿Ah? Eh, no es, porque no, no es solo una equivocación. Infunde la idea de desprolijidad, es un eufemismo para decir torpeza, para decir amateurismo, para decir falta de profesionalismo. Y además... Todos los fuegos se orientaron al hilo más delgado, que era Marcela Río, ministra de Justicia. Pero francamente, Pero, ni, ni ninguno se sigue repitiendo la una, una cuestión. Lo decía para todos, sí. tú, hace días con la cabeza. Todos sabemos los, el prontuario de este señor, de todos los señores y toda la historia. Fue ampliamente debatido en el, en el tema de los indultos y todo. El asunto es, ¿qué hay detrás de no da, en, pide no entregar antecedentes? ¿Qué, qué, eh, 
Además que yo también, desde el punto de vista lógico, eh, entiendo que las partes cuando litigan, en este caso ante un tribunal, todos tienen que tener los antecedentes de todo, porque oh, si no, no se puede litigar. Te sorprende, te sorprende mira, oh, eso claro. no se hace, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que, qué, qué, qué es eso? Es bien inexplicable, como decía Pato, es muy parecido, ¿Se de nuevo? Es muy parecido a lo que hizo Mike Torcini. Reabre algo que estaba relativamente cerrado para tratar de evitar lo inevitable que es que el Tribunal Constitucional le ponga la firma a un dato que todos ya conocemos es distinto cuando lleva la firma del Tribunal Constitucional es decir, el Tribunal Constitucional eh, informa que este señor que fue amnistiado había cometido tales y cuales delitos no es lo mismo que lo informes tú, que lo informe yo incluso que lo informe Carabinero lo informa el Tribunal Constitucional correcto y una vez que ha informado eso el Tribunal Constitucional es muy difícil no anular la decisión. Y yo creo que tiene que ver con eso, básicamente. ¿Qué se busca? ¿Ah? ¿Un discurso buenista? Yo, yo, fíjate, si estuviera en el gobierno y hubiera cometido un error de esa, de tal proporción, me salvaría que el Tribunal Constitucional me obligue a anular esa, claro, esa, esa decisión. Esa decisión. Mm. ¿Ah? Yo pensé, sinceramente, que el gobierno en la práctica le había entregado al Tribunal Constitucional la decisión que él mismo no podía tomar claro. que era anular esa decisión que claramente es una equivocación lo reconoció el propio gobierno sí. de hecho hizo renunciar sí. a la ministra sí. o sea que a ese que, nivel de a ese a la nivel, ministra de la mano derecha ellos eran los responsables de la absolutamente en consecuencia eh, lo mejor para el gobierno además para despejar definitivamente esto habría sido la anulación de la decisión por parte de, de la decisión de otra institución ¿Pero es por no reconocer el, el error? ¿Tanto cuesta reconocer el error? Me cuesta ponerme en la cabeza de, de quienes están pensando porque la lógica diría, ¿ah? como te digo, si me preguntaran, yo diría, oye, que saquen las castañas con la mano del gato, que sea el Tribunal Constitucional el que anule la decisión y más nada, seguimos adelante, cometimos un error que ya por lo más tuvo consecuencias políticas evidentes, sí, sí, claro. una caída importante de la popularidad del presidente, en fin, bueno, y ahora lo que hacen, creo yo equivocadamente, es revivir algo que provocó la caída de la popularidad del o presidente, sea, lo que... justamente cuando el presidente está... Levemente remontando. Entre, entre, o sea, entre, eh, llegáis los antecedentes y te dais de vuelta para la moneda. Oh, Eso, y listo, y calladito, oh, ¿no, Pato? Es que Priscila eh, hacía una reflexión interesante. Decía, tanto cuesta reconocer un error. Para reconocer un error uno tiene que tener un sentido de autocrítica. Y darte creer que cuenta, lo está cometiendo. Y, y, y el gobierno... Es que y el gobierno si hay algo en la cual se ha caracterizado y se ha mantenido en la suya, es no tener ninguna autocrítica. Piensen ustedes que el ministro George Jackson habló que ellos tenían una, eh, principios morales y valores morales muy superiores, no solamente claro. a la generación que los antecedió, sino que todas las generaciones an anteriores. Tenemos a una Irina Caramano que habla de que el 4S, el resultado es producto de fake news y de una campaña del terror. Entonces, cuando es reiterativo el hecho, una cosa es que el presidente eh, dice, dice o dice me equivoqué o, o, o cambia claro, o da la voltereta, la voltereta, más que, sí. más que pero, pero esto perdón. significa que hay, convenc hay una convicción de indulcir sí. a estas personas? Yo creo que hay una convicción y está parte del programa ¿No? y yo creo que Entonces, tienen, pues, tienen claro, Francesco. Ah, pero tú dices que sí, Pato dice que no. No, yo digo que sí. Y, pero, pero, y hay no, una no, convicción Solo un paréntesis, está llegando el presidente a esta hora a la, a la moneda, así es que en cualquier minuto nos contactamos con Gabriel Alegría para ver si es que a las 9 con 48 minutos tiene alguna conversación con la prensa. Pero, mira, cuando, cuando tú dices, claro, no, tiene, no reconoce el error porque el, el gobierno no tiene autocrítica, eh, y tener autocrítica y reconocer el error es reconocer que se equivocaron porque nunca hablaron de error, hablaron de eh, desprolijidades. De, de de nunca hablaron de error. Exacto. Es demostrar... Eh, es que no contaban con todos los antecedentes. Claro, ¿no? pero eso es demostrar debilidad. ¿Por qué no lo hacen? Porque sería mucho más fácil, porque además finalmente todos los chilenos queremos saber por qué se indultó a esta persona, que ¿Cuándo? es un delincuente. ¿Cuándo? Yo creo que en lo particular sabemos. Luis Castillo. Yo creo que es por un tema de convicción. Eh, yo estoy seguro que Boris no habría llegado a la presidencia de la República sin el estallido social y por lo tanto había una deuda 
con las personas que participaron en el estallido social que tenían que cumplir. Entonces, la... ¿es un pago de favores? No, sí. pero es que es, es, que es inverosímil. Sí, es un tema de convicción. Es inverosímil. Es inverosímil. Yo estoy de acuerdo con que el presidente tenía una deuda con, eh, ¿Con quién lo los protagonistas del estallido y que tenía por lo demás comprometido en su programa que iba a ser También, esto, claro. ¿sí? ¿Ah? Ah. que no se logró en el Congreso y por lo tanto él tenía en sus manos pero todo se cae cuando no libera solamente a comillas presos del estallido, es decir personas que cometieron delitos en un marco de contexto social y que se descontrolaron sino que libera a delincuentes sí. claro. y entonces el concepto se cae y a mí me cuesta creer, francamente, que, 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 digamos que, Luis tú, es como el, claro, que tú quieras de voluntariamente romper el concepto. Porque y Jorge Mateluna también. Por eso, Mateluna y, y Castillo rompen el concepto. Porque él podría haber dicho, miren, es hora de pasar página. ¿Ah? Hubo un estallido, hubo gente que se descontroló en el contexto del estallido. Eh, pero cuando ya empiezas a liberar a personas que cometieron delitos, sí, claro. no solo en el estallido, sino que anteriormente al estallido y seguramente posteriormente al estallido, Oye, eh, no se soy, te cae todo. Yo no soy experto eh, en política, digamos, en comunicacional y nada, pero yo tengo eh, ciertas sensaciones que se, eh, se llama eh, sobre el oportunismo político, básicamente. O sea... La ministra Carolina Toa había logrado unificar de, de derecha a izquierda a todo el mundo para que se vinieran a sentar a esta mesa redonda por la seguridad. Estaba, por hacerlo, digamos, de forma de caricatura, sirviéndole un cafecito a cada uno. Estaban listos a empezar la sesión. ¡Pah! Caen los indultos. Se varan todos indignados como es posible que se van. Estamos a puertas del aniversario del de primer año de gobierno donde la evaluación por supuesto la hacen de pe a pa y donde por supuesto la seguridad es un tema sensible pa ladrillazo sobre los antecedentes de los ¿Qui, qui, quién quién este... pregunta derecha están mal asesorados en la moneda respecto de estos timing de no, gobierno son... gobierno de autogoles ¿Ah? eh, cuando todo va bien se hacen una zancadilla solos. Sí, tienen ah. autogoles, pero tienen autogoles porque hay dos almas en el gobierno. Y yo creo que es clarísimo que Carolina Toa representa un alma que, que en la entrevista de hace pocos días en el Mercurio, yo creo que quedó clarísimo cuando ella es la que señala que tiene que producirse un cambio de, 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 en la coalición. Tiene que haber cambio, en el fondo dice, tiene que haber un cambio de gabinete, tiene que haber un relato. Ah, y cumplir, y cumplir con lo, lo que nosotros habíamos prometido. Y escuchamos a Carol Cariola que dice que bueno, si vamos a, a repartirnos los cargos, entonces mejor cerremos la puerta por fuera. Entonces ahí están las dos almas del gobierno. Claro. ¿no? Entonces más que, eh, que lo que equivocaciones, es, hay un problema de ajuste que hace inviable en el fondo el vínculo en una coalición que tiene dos almas absolutamente incompatibles. Ahora, pero lo de, lo de Castillo es... Miren, porque entiendo que la solicitud del gobierno tiene que ver con también pensando en los antecedentes sensibles o los datos de los demás indultados. Porque el Tribunal Constitucional hace, un, hace una petición por todos los... Eh, Indultados, claro. O sea, cuando, cuando llevaron esto al Tribunal Constitucional, Chile Vamos y Demócratas, lo, es, es por todo el paquete. Correcto. No es solamente por el señor claro. Castillo. Entonces el gobierno. No, hace, lo, para revisar todos los antecedentes. Claro, y el, el gobierno dice: aquí se van a dar cuenta de datos no solo del señor Castillo. Como buscando hacer una diferencia, Absurdo, pero tampoco ¿verdad? pide que tampoco pide Absurdo, como que se traten de manera distinta. Sí, porque además, oye, <risa> las condenas judiciales son comillas públicas. Claro, claro. pues. O sea, yo puedo meterme a la página ah, y saber qué le pasó. Es claro, obvio, puede ser que no una lo nombre, pero la gente sabe Bueno, no, no son clandestinos. Claro. Si yo fui condenado a cinco años y un día por tal sí. delito, toda la gente va a saber que yo fui condenado sí. a cinco años por un, y un día por tal delito. Mm. ¿Ah? Eh, yo, yo, sinceramente, respondiendo a la, a la pregunta que se hace José Luis, yo creo, francamente, que es impericia. ¿Impericia? Impericia. Porque cualquiera se da cuenta que eh, en este contexto voy a conmemorar un año. Dejé atrás ya la coyuntura nefasta de los 
indultos que me generaron una caída de 14 puntos de las encuestas, en fin. Eh, dificultades, el caída, quiebre, el caída de una ministra, una sí, acusación también. constitucional, ¿ah? en mm. fin, cuando ya estoy allí, enfrenté los incendios razonablemente, subí la popularidad, me trataron bien en el Festival de Viña, en fin, voy así, voy a celebrar mi primer año ya levantando la cabeza y pa Me tiro. Se hace una china un... con el mismo equipo. Exactamente. No, es <risa> francamente inexplicable. Sí, es verdad, Priscila. Es inexplicable. Es inexplicable. ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién es el, el, el olor responsable? ¿Quién es el eh, cerebro de esta bolcot? operación? ¿Será el nuevo jefe de gabinete después de que el otro tuvo que salir? Eh, bueno, yo creo que en algo incide. Yo lo que sí quiero defender un poco, porque tú eh, hacías el planteamiento de problemas de asesores. A mí me ha tocado ser asesor en varias oportunidades. Y el problema de los asesores es que los asesores presentan un escenario, eh, y Pepe lo sabe perfectamente, presentan un escenario, pero en el fondo quien decide, quien toma la decisión, es la persona que tiene la autoridad para hacerlo. Entonces uno le puede sugerir, incluso con muchos niveles de confianza, yo he asesorado a personas con mucha confianza, por lo tanto le he podido decir, he tenido la ventaja de poder decirle, ¿sabe qué? No haga esto. Pero al final, quien hace Pero aquí hay una... es la persona que tiene la capacidad de tomar la decisión. Y aquí claramente, Patricio, hay una fijación, porque conocemos el vestuario de Luis Castillo y finalmente lo que uno se pregunta es por qué proteger particularmente a este delincuente. Y por último, que lo transparente, pero uno no entiende por qué hacerlo. Además, ni siquiera es protección. Porque, ¿qué, Ahí, se, ¿qué ah, puede agregarse a lo que ya se sabe? Bueno, entonces claro, vamos a primero dejarlo libre y después tratar de que sus antecedentes no interfieran en la reinserción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué Ahí tanto con esta persona? Hay una lógica ideológica. Yo creo que es claro que el apoyo que tiene Luis Castillo del Partido Comunista y el Partido Comunista ronca. Pero al menos entendemos eso. El Partido Comunista ronca. Eh, eh, ¿Tú crees que no ronca? Claro que ronca. Pero que Luis Castillo. Ya, pero, pero hay, pero pero hay, un, hay algún soldado, nexo político. Entonces, ¿no? Bueno, pero un soldado importante, porque fíjate tú que cuando sale de la cárcel está acompañado por un dirigente del Partido Comunista y hace una declaración de que la insurgencia continúa y todo ni lo Ni siquiera demás. hay un arrepentimiento, ni siquiera, ni siquiera hubo un siquiera arrepentimiento. arrepentimiento. Sí. Súmale y vínculalo con las declaraciones de Guillermo Tellier que está en el hospital, pero llama a que acompañen. El, el Consejo Constituyente Ay, con sea, la Movimiento Social. O sea, está, eh, eh, no. A ver, yo, no, yo no estoy diciendo no, que haya aquí una trama. No, 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 no una trama, una cosa súper fácil. No es una cosa conspirativa, sino Una que... cosa súper fácil. O sea, él, él es, eh, por decirlo, eh, lo voy a tratar de explicar para que no suene mal, pero es como la carne de cañón de, 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 de cierto sector político que lo utiliza para agitar... Para, supuesto, para generar barricadas. O sea, ¿Hay un una forma de presionar al presidente? No sé, pues yo estoy preguntando, porque ¿cómo lo va a buscar? Tú me estás diciendo que lo va a buscar un dirigente del Partido Comunista, pero es que hace un discurso sí, donde sí, pues. sigue la insurgencia, pero tiene un prontuario por delitos que no tiene nada que ver. Claro que pues. sí, pues. Ya entonces, sí fue. entonces, ¿de qué reinserción estamos hablando? ¿De qué reinserción? ¿Cuál es la preocupación que se conozcan los antecedentes, no solamente de Luis Castillo, como se la movió? Es de los de, el grupo de los no de por todo. Entonces, entonces. ¿Cuál es? ¿Dónde pero, va a la Está bien, pero, pero, pero ¿qué podría afectar que la, la reinserción, que se conociera lo que ya todos sabemos? Porque son públicos. ¿Ah? Primero, claro, porque son públicos. Público. Público. <risa> Segundo, porque sabemos que fueron indultados porque habían sido condenados. Sí. Nadie es indultado claro, sin, sin previa condena. Y por lo tanto, ¿qué novedad puede aportar? Ninguna. ¿Ah? La gravedad de los delitos por los cuales fueron condenados cada uno de ellos. Y lo único que puede aportar es que una institución señera muy importante como el Tribunal Constitucional le pone la firma a esa información. Nada más. Mm. ¿Ah? Y entonces preguntémonos, ¿por qué? Cuando ¿Por qué el se, gobierno... ¿Por qué se hace esa petición? ¿Por qué se hace petición? Yo creo que al gobierno le convenía que el Tribunal Constitucional anulara pusiera reversa. Yo estoy de acuerdo porque, contigo, porque, Pepe. Porque el gobierno, el gobierno reconoció su equivocación sí. al eh, decir que había una desprolijidad, que los antecedentes no habían sido conocidos y al sacar a la ministra y al claro, jefe de gabinete. Con o sea, consecuencia. O sea, Asumió ya reconociste ya que hubo una equivocación. Yo no he escuchado al presidente ni a ninguna autoridad de gobierno decir Castillo estuvo bien indultado. <risa> ¿Ah? Ninguno, na, na, ni siquiera una no nadie, autoridad intermedia nadie. ha dicho eso. Estuvo mal indultado, ¿no es cierto? Ese es un consenso por lo demás ciudadano. Sí. Nadie va a creer que se puede indultar 
por razones políticas a alguien que cometió delitos sí. de todo pero tipo. Si hasta la Oye, roba a mano no armada, robo con violencia. Eh, 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 que no sí. fue, y que no había tenido Priscila, no te olvides. Que no tuvo los antecedentes. No de tuvo los antecedentes. Que de la vida. Y que todavía. si lo hubiera tenido, las cosas habrían sido distintas. Recuerden las eh, frases. O sea, yo, sí. yo ahí tu tesis es del Tribunal Constitucional que pucha, le, 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 le habría dado la solución. Uy, claro. Le habría dado pero la solución una, porque ellos Pero ahí no podríamos son... hablar incluso de negligencia. Porque él está firmando que papeles en blanco o no, Obvio, o no, o no lee lo pues, que firma. Por supuesto, le abandono. Sí. Sí. Y, y pensando no. que es una atribución exclusiva del presidente. O sea, no es algo claro. que pueda delegar en nadie. Claro. Entonces, él, él no le puede echar la culpa a, a un tercero. Exactamente. Mira, ¿qué es, se está viviendo a esta hora la, la moneda? Porque la situación es complicada, hay varios aspectos, sobre todo en la previa del 8M, pero Gabriela Alegría nos va a contar. Sí, pues Pri, el presidente ya llegó. Waldito, mostremos arriba. La puerta está abierta al menos. Ya al menos está ahí, ya está trabajando, ya llegó a su oficina. Y evidentemente este sábado con el aniversario de este primer año de gobierno la cosa se viene compleja. ¿Y por qué? Porque tiene nombre y apellido este problema Luis Castillo, uno de los indultados que aparece en este listado y que el domingo el presidente Gabriel Boric ingresa este oficio para solicitarle al Tribunal Constitucional que estos antecedentes no se conozcan para no entorpecer la reinserción social tema que ustedes han conversado largamente y que evidentemente complica aquí en el Palacio de la Moneda. ¿Por qué? Primero, este sábado es el aniversario de este primer eh, año de gobierno y por lo tanto hay muchas actividades preparadas para eso. Segundo, está el cambio de gabinete, un eventual cambio de gabinete. Aquí ya se preparó, por ejemplo, una tarima para conmemorar el 8 de mes, pero ¿se podrá quedar esa tarima toda la semana pensando en que el presidente tenga que hacer este cambio de gabinete? Ahí hay un tema. El presidente además viaja mañana al norte de nuestro país, a Tarapacá, y por lo tanto también en esta gira podría haberse complicado porque van a haber preguntas sí o sí respecto al indulto. Por lo tanto, se echaron un nuevo pelo en la sopa el propio gobierno. Va a ser complejo para esta celebración de este sábado, muchachos. Muy bien, pues, eh, don Gabo. Problemazo. Se cambió el giro la gente aquí. Estamos volviendo a hablar de que si sí fueron bien indultados, claro, que más indultados. No, no, sí. Yo me imaginaba que ustedes nos iban a preguntar si esta recuperación veraniega de la valoración claro, del no. presidente era una golondrina o, o era una tendencia, un cambio de Lo que pasa es que ayer en la tarde cambió todo. ¿Ah? Y resulta que, bueno, viene marzo y, 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 o sea, y estas son marzo. las cosas, claro, sí. estas son las cosas que hacen que las tendencias no se puedan sostener. ¿Ah? Hoy pero, día la política es así. ¿eh? Pero Pepe, volviendo, ¿Sí? volviendo a este tema, porque nosotros tenemos ahí una pregunta, no es un error no entregar antecedentes. Eh, de nuevo, es un, eh, así puramente un error, así como una cosa, como cómo se les ocurre hacer algo así, volver al tema, sacarlo a la luz nuevamente, que estemos discutiéndolo, o hay algo detrás con una suerte de convencimiento con respecto a esta persona o estas personas, porque de verdad, si tú dices que eh, habíamos dejado atrás prácticamente el problema, ¿por qué revivirlo? Eh, eh, inexperiencia, yo te diría lo que dice Pepe, perdona que tome tu pero es verdad fíjate tú que los side letters famosos ¿ah? es, que, es que ya llega a dar vergüenza eh, tú sabes que los side letters fueron firmados y eh, no fueron al parlamento y ya cuando el, el TPT-11 está, empieza a funcionar Incluso el senador José Miguel Insulza hace claro de que era impresentable que no se hubieran presentado los side letters eh, a, a, a la discusión parlamentaria. Entonces, no estoy hablando de un personaje de derecha que hace ese, ese análisis, sino que de José Miguel Insulza, ex canciller, y que hace... Entonces, la impericia. Volvemos a la impericia con el tema de la grabación. ¿Alguien puede creer? Que una grabación en la Cancillería, y les digo yo, me ha tocado estar en trabajos de asesoría de la Cancillería y Pepe me imagino que también, jamás se usan esos términos, jamás se habla sí. en esa forma y jamás habría alguien estado sí. grabando algo sin que se tuviera conocimiento sí. de que, lo que sí, Hay cosas estaba. que son... Bien inexplicable es que uno de repente ve en estas cosas, ¿no? Porque es una reunión además privada del ministerio. Que... Claro. O sea, bueno, 
Dejando vamos sumando cosas. Sí, 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 sí. Pero vamos sumando cosas. O sea, es lo que pasa es un autogol. Tras autogol. Yo no sé sí. si esto eh, de repente eh, lo, eh, lo, lo presentaron pensando que. Y el, el tema, la agenda de Mike Torsini iba, iba, iba a tapar esta cuestión y Aprovechemos íbamos a hablar que esto, solo de Mike claro. Torsini y, y al revés, José y, y hoy día y cambió la mano y al revés, uno podría pensar si de caso tiraron esto para salvar a Mike Torsini <risa> porque, porque efectivamente ¿En serio? esto es relevante Pero, ¿Quién, claro, puede pensar, ¿quién puede pensar que va a pasar piola que el presidente de la república le pida al tribunal constitucional no entregar los antecedentes de las personas que fueron indultadas. O sea, me cuesta creer que haya alguien sí. con coeficiente intelectual este lo alto el en la moneda noche. que piense que va a pasar mm -hmm. desapercibido. Esto Mira. fue presentado el domingo a medianoche. Sí, ¿Y Francesco tiene más antecedentes? Sí, con respecto domingo a la información de prensa sobre la materia, antecedentes de hecho, <ríe> da cuenta de que con respecto a la figura de Castillo Opaso y la decisión presidencial finalmente de, de indultarlo, da cuenta de, eh, primero que nada, que esto se da en relación al, a la crisis institucional que significó el estallido social y particularmente da cuenta de un apoyo familiar. Dice, además de que el solicitante cuenta con apoyo de sus padres, quienes le brindarían un espacio físico a un una eventual salida, según se da cuenta en el informe social de, 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 a raíz de la decisión de, de indultarlo. Eh, el interés que manifestó por regularizar su situación educacional, habiéndose aprobado su incorporación al proceso de nivelación de estudios que participaba del grupo que rendía evaluaciones y que había recibido material de, de evaluaciones, de estudio y preparación de exámenes. Esto es muy distinto al discurso de salida cuando da cuenta de que va a seguir en la lucha, comillas, sí. ¿no? Por decirlo así, súper en simple. Se habla de que es un caso excepcional, muy concreto, de que se ponderaron una serie de antecedentes en los informes que, que se solicitaron para tomar esta decisión y que se llevaron a cabo para calificar que el señor Castillo como una, insisto, como un caso excepcional. Se habla de nuevo de la crisis institucional, de que el sentido del indulto fue otorgado atendiendo además que es un contexto especial a propósito del estallido social y el otorgamiento, ojo con lo siguiente, y el otorgamiento de este indulto responde a razones de paz social, la que bien puede ser calificada como razón de Estado de acuerdo al Código Penal autorizando el beneficio incluso a sujetos que hayan sido condenados a la pena más grave que contempla nuestro ordenamiento jurídico como es el presidio Perpetuo. Francesco, pero ignora, omite, y lo que es muy grave, dos cuestiones importantísimas a la hora de otorgar un indulto. Primero, el informe de gendarmería respecto de su conducta en prisión. Segundo, su detención dentro de gendarmería, dentro de la cárcel, por portar armas. Un arma blanca, ¿no? Claro, por claro. portar, por, por, no había portar armas blancas. Es decir... Eh, eh, el, el comportamiento dentro de la cárcel es un antecedente bueno, eso debe ser los famosos antecedentes que, a la hora de... Eso ser los famosos porque... antecedentes que nunca llegaron. Pero antecedentes Comillas. que no son buenos, digamos. No, pues ya Pero mira, lo que no, más, allá, más allá de los antecedentes, porque parte de lo que tú estabas leyendo, eh, Francesco, que esto tiene una intención de eh, alcanzar la paz social. Claro. Pero resu resulta que hay un registro del de viernes 30 de diciembre que Luis, eh, perdón, Luis Castillo, o paso, grabó un video y dice lo siguiente, el, el video que estamos viendo, pero yo les voy a decir para que les quede bien claro qué es lo que dijo, porque en el fondo no hay una, no hay, eh, una declaración de arrepentimiento. Para porque nada. Ahí dice, no, no, buscar la paz social. Porque, no, porque dice, no hay nada más lejos que, que la paz padres, social que eso. Voy a volver a estudiar y que, ya. Atención con lo que dice Luis Castillo. Dice, donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, los insurrectos nos de no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa. Eso es lo que dice el registro, donde se presentó como rodriguista. Entonces, no coincide, es como que estuviéramos hablando de dos personas distintas, ¿o no? Sí, claro. Yo tengo claro, una persona que quiere razón, estudiar pues... versus una persona que quiere seguir en, claro, claro, en la lucha. En la lucha como claro. ¿Eso fue cuándo? El... Esto es el 30 cuando, li... cuando, cuando sale el video. Cuando 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 sale... Sale... Habrá pasado dos meses. Algún claro. cambio habrá, digo. Claro. Ah, pero por favor. <risa> <risa> pero tú tienes que entender <risa> que... <risa> tienes que entender que cuando sale, si hace una declaración, 
y se supone que él tiene que estar enterado de que una de las razones es que se produzca esa reinserción social. Por lo tanto, tendría que haber sido coherente con un discurso. Claro. Él no anuncia, no convence, él no anuncia claro. su reinserción claro. social. Claro. Claro. Que Claramente. No claro. conversaron no en es eso lo que minuto, pues nada. de acuerdo. Nada. Pero ni oh. siquiera, él le dio lo mismo, exactamente lo mismo. Lo grave es que, además, esto se da a conocer a pocos días del primer aniversario del gobierno. Entonces, que claro, estaban mejorando las encuestas, la gente tenía una buena percepción con lo que está ocurriendo en el norte, con la, cuando se suman las la fuerzas claro, la, la la fuerza armadas. Y resulta que volvemos a lo mismo y, el, y, y uno de los peores errores que ha cometido el gobierno, precisamente, tiene que ver con los indultos. Sí, Eso es claro. pararse en los pies. Es la y y me, dio, me dio por las encuestas. Las encuestas ¿Sí? vieron una caída fuertísima justamente a partir de los indultos. Sí. Y ahora que estaba subiendo en términos de apreciación, entonces justo tiran de nuevo el tema de los indultos. No, si es realmente incomprensible. Entonces aquí hay una falla de estrategia comunicacional, como un plan de acción, a lo mejor en los tiempos. Hay que... ¿Cuál es el error? ¿Quién, quién tiene no, la culpa? Yo... ¿O les da ver, lo mismo? Eh, Pepe, Pepe. No, le da tu ¿Qué opinión, yo, yo voy a dar la mía. Yo creo que... <risa> es bien inexplicable, ¿eh? porque esto, esto es amateurismo, es falta de profesionalismo finalmente, es falta de consideración de todos los factores a la hora de decir qué me puede perjudicar, qué me puede favorecer. El análisis de riesgo. Yo creo, claro, yo creo que es falta de dirección estratégica, así, porque cuando tú eh, eh, instalas un camino, Tú tienes que tener disciplina para mantener ese camino. Correcto. Y el camino en el que estaba el gobierno era un camino de hacerse cargo de las urgencias ciudadanas. Es decir, había leído bien el fracaso del 4 de septiembre. Y había dicho, bueno, eh, tenemos que hacernos cargo del tema del orden público, tenemos que hacernos cargo del tema del control migratorio. Los incendios fueron una oportunidad además para abordar una tarea nacional ¿ah? de, con unidad. Incluso escucharon a a lo, lo, las autoridades del gobierno pasado, sí, claro. el gobierno sí, claro. generoso, cooperaron con, con, con la industria, con los Fue gobernadores, bien, ¿no? con los alcaldes de distintos signos sí. políticos, es decir, en un camino de unidad, de sí. Estado. De Estado. Mm. Y esto es lo menos de Estado posible, o sea, esto es como poner en reversa, tú vas caminando así y de repente pones, pones marcha sí. atrás cuando estás caminando. Más encima en un cerro, claro, porque, porque, porque al... hoy día gobernar siempre es cuesta arriba. Sí. Y, y al... por lo tanto no, no puedes agregarle a ese cuesta arriba que te lo ponen las condiciones, las condiciones de la modernidad, hacen que gobernar sea no, cuesta arriba, no sí. solo en sí. Chile, en todo el mundo. Yo Entonces quiero que no podés ponerte palitos tú mismo. Sí, yo pero, quiero... pero, espera un segundo, ah, porque ya, queremos pero, agregarle sí, a esto sí, una decisión que sabemos que puede venir en cualquier minuto. Ya. Queremos saber en qué, qué tan inminente es o no, pero efectivamente sabemos que la, la opción de un cambio de gabinete por parte de, de Palacio y del presidente es derechamente inminente y el presidente se refirió a ese tema. Tenemos un titular que les queremos ah, mostrar para agregarle condiciones a nuestra discusión. Perfecto. El presidente dice, a propósito del cambio de gabinete, mi objetivo es mejorar la gestión, no hacer favores... A partidos políticos. Sí. Vamos a tomar contacto de nuevo con Gabriel porque, insisto, sabemos que viene, no sabemos sí, cuándo. Pero, pero ah, se llama Gabriel también. Gabriel sí. también toca. Yo, sí, pensé, sí, sí, yo pensé que tenía en línea directa con el presidente. <risa> Después de todo lo que hizo. Gabriel, alegría. Yo ya dejé. Yo ya dejé mi currículum en la oficina de partes por si acaso. No, nunca se sabe. Porque mira, Gualdito, ven, mostremos ahí. Se están dando una tarima. Se está armando una tarima. ¿Será esa la tarima del cambio de gabinete, chiquillos? ¿Será o no? A ver, eh, ustedes? Gabo, lo que pasa es que cuando hay cambio de gabinete, eh, lo, hay movimiento en el Salón Montbara. ¿Es así o no? Sí, no sé, si, no sé si lo hacen pero afuera. Puede, Mira, puede, yo también puede. pienso lo mismo, Priscila. Ya. Pero ojo. Ojo con la experiencia. La ul, el último cambio de gabinete fue precisamente Buen ahí, en el patio de los cañones, ya. cuando sale que asiches. Por lo tanto, las cosas comienzan a cambiar aquí en el Palacio de la Moneda. Pero lo cierto es que no es necesariamente por el cambio de gabinete. Esa tarima está puesta por mañana, el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Ah, pero no se descarta que esa tarima se quede toda la semana. 
pensando en este inminente van a cambio de gabinete. Hay cartas que se están moviendo, el presidente lo ha dicho y por lo tanto es una opción sobre la mesa un eventual cambio de gabinete en las próximas horas. Ahora, manejando ciertos antecedentes, mañana el presidente viaja al norte, por lo tanto ya mañana no debería ser. Y la otra opción que se maneja es después de las elecciones de mayo. Así que uh, puede ser que sea ¿cómo? ahora o ya directamente después de las es elecciones. Es verdad eso. Sí. Ah, sí. pero a ver. Es que hay un sector del gobierno que realmente quería que esto se, se, si se concreta, como dice Gabriel, fuera después de esa elección. Porque si le fuera a ir pésimo en esa, le en esa elección... Va a tener que hacer otro. Era una, era una oportunidad, Pepe, Pato, de, de, de salir con un nuevo ímpetu, ¿no? Cam ya entendimos nuevamente esto, vamos a cambiar el equipo. Pero si lo cambias antes, no lo puedes volver a cambiar. Pero, 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 espérate, que, son son pues, la, las ideas de cambio, que, Perdón, ¿no? yo le puedo dar la palabra a usted, usted es un respeto, pero es uno, uno que también le vienen cosas a la cabeza. Que, ¿No será que de repente dos, tres semanitas... De recupero un puntito, dos puntitos en la encuesta, será necesario el cambio. A lo mejor estamos súper bien, viene el aniversario, el 8M, somos gobierno feminista, después viene el 8, el 11 de marzo, vamos a mostrar todos nuestros logros so, y vamos a, a, a tratar de disimular bastante. De eh, vamos a tratar de, y a lo mejor no es necesario un cambio de aire, pasamos todos colados. Pero esperar a mayo. No, no el, sea. No, el presidente está absolutamente convencido de que tiene que modificar su equipo porque no es solo un problema de equilibrio político, no es solo un problema de niveles de conocimiento de sus ministros que, que es particularmente bajo, sino que es un problema de efectividad, este es un gobierno que habla mucho pero su acción falla en la acción y esto no lo estoy diciendo y yo no, lo, no, dijo, no. Lo, dijo el propio, lo dijo el propio presidente Boric y por lo tanto tiene que ajustar piezas, tiene que ajustar piezas. Hay tiene dos, que cambiar. Hay, disculpa, Pepe, hay 12 ministros que tienen un conocimiento inferior al 20%. Y ministros Imagínate. Eh, básicamente Pepe, 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 de, de los ministros operativos, claro, los ministros claro. que están en, en la calle, digamos. Y, y 20 no es nada, como dice Francesco. 20 <risa> es la gente que dice, ¿cómo no voy a conocer? A, si me preguntan quién es el ministro de Obras Públicas, eh, conoce el ministro de Obras por Públicas, por vergüenza. Entonces, por los por vergüenza. ¿Ah? Claro. Eh, de hecho, Pero... cuando uno mira los nombres que tienen 20, uno dice, no, no puede ser. ¿Ah? Eh, piensa tú que eh, salieron dos presidentes del Ministerio de Obras Públicas. Eduardo Frei Montalva, Ricardo Lago Escobar. Claro, pues. El Ministerio de Obras Públicas es el sí. ministerio que más recursos tiene. Recorre Chile, corta cinta. Yo bajo... No, no hay mucho que Seguro que le pregunto a ustedes anuncio, tres. Importante. Seguro que los tres no saben cuál es el nombre del Ministro de Obras Públicas. Bajo a la calle. Bueno, y eso pasa con ministerios demasiado importantes. Mira, nunca había sido sí. tan... Y con el gran anuncio del ¿Sí? tren de Santiago al sí, claro. que no se Nunca logró... había sido tan anónima. Que no la la milicha de la mujer. Ah, bueno. sí. <risa> toda persona... Oye, to... a propósito del 8 de marzo, toda persona que asumía como ministra de la mujer tenía inmediatamente sobre 60% de conocimiento y sobre 60% de valoración. Porque el tema de la mujer no, es una causa una causa nacional. Y hoy día claro. resulta que la ministra de la mujer tiene un nivel de conocimiento muy bajo y un nivel de valoración también bajo. Sí, menos del 50%. Y creo que tiene que ver con la agenda. Porque en lugar de hacer la agenda de las mujeres en general, se hace la agenda de una franja determinada de las mujeres. Mientras las mujeres están preocupadas por la sala cuna universal, el ministerio aparece preocupado por crear la subsecretaría LBGTIQ+. Claro. A ver, yo claro, no estoy caricaturizando, pero, 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 no pero pensar idea. en hacer un cambio de gabinete en mayo, que sería una de las posibilidades, Pato, ya o sea, estamos no, a destiempo. ¿Por qué se patea Ahí tanto? A, ver, a ver, yo, yo acá eh, voy a disentir a lo mejor de Pepe, pero yo estoy convencido de que el presidente no tiene la convicción de hacer cambio de gabinete. Él tiene la convicción de mantener su coalición unida. No se olviden de que él apostó porque hubiera una lista única. Aquí la que tiene la convicción del cambio de gabinete y lo manifestó en la reunión que tuvo con Natalia Pierre Gentile fue Carolina Toa. Carolina Toa, que es la que ministra que tiene sí. claramente una alta sí, mayor valoración. valoración social sí. ciertamente que en febrero para qué estamos con cosas, digamos las cosas por su nombre es ella la que manejó el país y ella yo creo que es el factor sí. clave para el, el, la subida en las encuestas porque el presidente aparte de dar abrazos muy cordiales ¿ah? no, no se notó en una terreno gestión. 
eh, la que se notó en terreno fue Carolina Toa. Y ella sí Exacto. le señala a Natalia Pergentile cuando habla de la necesidad de que el PPD siga teniendo presencia en el cambio de gabinete, que el cambio de gabinete viene. No me cabe la menor duda de que es ella la que está convencida del cambio de gabinete. El presidente tiene una duda ahí. Pero existe. podría bueno, camuflar o sea, un de cambio... Tuitear. El ah. presidente acaba de tuitear que va a hacer cambio de gabinete. Bueno, no sí. lo va a hacer para los partidos, pero lo va a hacer. Lo va a hacer. Sería un error pero, pero garrafal, para... Pepe, igual, igual hay dudas con respecto para mayo. Error, pero garrafal. garrafal. Yo los cambios de, de gabinete, primero... No se anuncian. Es que eso te iba a decir cosas inéditas aquí. ¿eh? No se anuncian, se Pero hacen. Llevamos, llevamos, ¿Ustedes recuerdan? Llevamos meses hablando ¿Ustedes de... recuerdan la razón? que después de Eduardo Frey, después de pasear en carroza al ministro del Interior el 19 de septiembre y hacer la parada militar, en la mañana siguiente sacó al ministro del Interior y al vocero de gobierno. Ya Bachelet cuando Porque anunció con don Francisco que Bachelet anunció cabine. con don Francisco Es decir, la, la distancia temporal que tiene que haber sí. Entre la decisión de cambiar y el cambio efectivo Tiene que ser la mínima Pero los, Porque Tú no puedes decir, voy a cambiar gabinete en dos y no meses hacerlo, más sí, y no hacerlo, Eso paraliza al gobierno, ya, paraliza sí. a los ministros a lo Oye, es que, ¿qué diputado ir a conversar con un ministro Si no está seguro no, de que va a seguir? Como para decir, estamos aquí, oye, en cualquier claro, minuto nos echan Exactamente pero claro. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué gestión? Pero sí que me pueden cambiar Claro. Pero otra cosa quiero preguntar, ¿es posible que disfrace un cambio de gabinete, por decirlo de forma muy, muy eh, coloquial, jugando las sillitas musicales, en el fondo que haga solamente en roques y no salga alguien del gabinete? Yo creo que, que no. lo camufle y para, ya voy a hacer un cambio por último decir que tranquilo sería y el cambio definitivo lo hago en mayo sería decepcionante pero yo creo que es posible sería un autogol pero per, perdón sería pero, decepcionante la tesis, pero es posible pero es que la tesis justamente es que vamos a tener más cambio a nivel de subsecretario y subsecretarias sí, que de sí, ministro de hecho mira sí, es así. Acá, a ver, nosotros acá, acá tenemos una serie de de personajes muy relevantes o que han sido relevantes para el gobierno. Algunos ministros de Estado, otros subsecretarios. Y otros voy a tener el zapato también. Pues. <risa> que han provocado problemas. Por ejemplo, tenemos a Isquia Siche, que salió hace buen tiempo, que está hoy por hoy en su trabajo, como en, en las horas que le queda en su trabajo de beca como, como médica. Pero en general tenemos un variopinto grupo de nombres que algunos dicen aquí justamente, Pri, quizá hay algún enroque. Pero lo que realmente dicen que van a, van a venir cambios es a nivel de subsecretario. Sí, claro. Eso probablemente a nivel de, la eh, va a, ser, a nivel de conocimiento no va, no va a generar un cambio. Pero Francesco, a nivel del Partido Socialista también sería muy decepcionante porque el Partido Socialista se la jugó con la lista única, entre comillas, eh, siendo lista, haciendo lista con la provincia para el 7. Y Paulina Bodanovich ha tenido conversaciones con Boric, en la cual le ha exigido que aunque diga el presidente que no lo está haciendo por los partidos, pero los partidos pesan, si los partidos tienen un peso. Haga un ejercicio, lo invito, lo invito. Lo invito. Permiso. Aquí no, el ministro no, no, Marcel, no, 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 el no, equipo todos de acuerdo que el equipo económico no, 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 se va a mantener no, 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 intacto. No, no. Estamos ya. de acuerdo, estamos de acuerdo. Ya. No tienen para qué gritar, sí. <risa> no. Ya. Aquí el equipo político se va a mantener intacto, a mi juicio. Perfecto. ¿Qué es el equipo político? Es la ministra del Interior, sí. la ministra Secpres la, y la ministra, la ministra Monserrat. 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 Por supuesto, de hecho llegaron para fortalecer un oh. tema donde estaba cojo. Exactamente. El ministro Giorgio Jackson está hoy día en un ministerio que uno podría decir... Está cómodo. Eh, está claro y no está no es tan político pero además pero por supuesto yo, yo ya, le tocó, que... ya le tocó un tirón de oreja no creo que se la hagan de nuevo ¿qué opinan ustedes? No, yo saldría creo, muy dañado yo lo pondría en, en lo que siempre él ha querido que es el, el segundo piso honestamente yo creo que ese es su rol y ahí podría pero en un año en un año no salir a salir dañado. pero acuérdate que hubo una acusación constitucional contra él compleja no, en él, esa... él, entiendo que con su trabajo a propósito de los incendios y de la, la agenda pero, so, económica social no ha, no ha sé, salido bien evaluado del trabajo interno pero sigue siendo mirada, mirada. Yo, 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 el ministro peor evaluado sigue siendo el ministro peor evaluado y, y, y él cuando él le ofrecieron, cuando ganó Boric, eh, le ofreció, porque son amigos, todo el mundo sí, sabe que son sí. amigos personales, entonces Pero le ofreció Crispe, donde él también. quería estar y era en el segundo piso. Así que yo, que si fuera Boric, eh, eh, le daría la oportunidad de que eh, esté cómodo. 
¿Mm? Don Pepe. Que no está convencido. Yo creo que la, la decisión respecto de Jackson eh, la toma más Jackson que... ¿Tiene, ¿Tiene información privilegiada respecto Primero. de eso para firmar eso? Ah, Primero. Qué buena. Eres, no, muy pero buena. deduzco. O sea, lo que digo, ah, ah, en este gobierno de los cambios de gabinete son prerrogativas exclusivas de Coquio no, 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 me refiero a su decisión. La, la, comparto, la decisión de, comparto la opinión sí, de comparte, Pepe. ¿no? Sí. Eh, y, y, y Giorgio Jackson, antes de la coyuntura que permitió que Gabriel Boris fuera presidente, había decidido irse a estudiar un doctorado sí, a Londres. Sí, ah, no, de alguna sí. manera, la situación, claro, lo forzó, no podía dejar de acompañar al presidente. Ah. Él quería efectivamente ir a, al segundo piso. Exacto. Pero para el presidente, su aliado principal tenía que estar en la primera línea y no reservándose para futuras batallas. Eh, el cambio de gabinete pasado, eh, yo lo vi como un paso intermedio hacia la recuperación de su decisión original. Es decir, yo creo que depende de él, pero si yo estuviera en su zapato, ¿ah? ¿Qué haría? Eh, no seguiría navegando eh, en un ministerio sí. del que no se va a recuperar, digamos. ¿ah? No, no, no. Eh, claro. eh, haría lo. Además, volvería está... a su decisión original. O sea, no, ¿ah? quiero que se... Y después volver tres años después y continuar. Eh, Mira. Y, y no porque lo haga mal en, en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ah? ¿eh? Él lo hizo mal, en, eh, no era la persona apropiada. Está muy difícil no era la persona apropiada para la Pero está muy difícil políticamente que él crezca en Correcto, el gabinete. Correcto, Priscila. Entonces sí. que se vaya tres años y vuelva o sea, a él tenía un camino trazado. Cosa. Ir a hacer un doctorado con su travesía por el desierto, como se decía antiguamente. Sí. Volver. Un desierto bien florido, habrá bien florido que decir. por lo demás. <risa> no, la, volver, la, la, volver la, la, digamos, a la escena por la derrota. <risa> Jackson es un gallo que es, 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 es muy político. Y más muy que... cerebral, muy planificado. Exacto, muy, muy político. Muy ingeniero. Ya. Por supuesto Táctico. aquí. No, no lo, claro. lo ha hecho no muy, bien. muy bien. Lo ha hecho excelente. Bueno, pues, sí. <risa> <risa> en una crisis. A ver. Una hora. Yo, Camila Vallejo. Yo, yo creo que ella va, 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 va. Uno, de, uno supondría que el cargo que lo difícil que es, eh, ella debería mantenerse, pero... pero, pero ¿cómo, el, el Partido ¿cómo Comunista yo creo que la ve como una figura presidenciable Exacto. y le convendría, yo creo, colocarla en un ministerio que pudiera lucirse más, eh, porque efectivamente siendo vocera... Eh, pasa a ser como una especie de pushing ball de muchas claro. declaraciones. Pero Por ella ejemplo, es una muy buena vocera, es la vocera que nunca estoy se equivoca. Totalmente de acuerdo, Priscila, que es muy buena vocera, pero es un cargo que, como el tema de la. Expone de, mucho. Expone mucho. Claro, Entonces, si, la si, si el Partido eso. Comunista la, la está reservando para ser candidata presidencial o como una presidenciable, yo sí. la pondría en un cargo que pudiera lucirse claro. mucho más. No, y hay, hay sin voces, tanto si ocurriera hay lo anterior, por ejemplo. Podría ser desarrollo social. Exactamente. Muy buena decisión. Acá hay una figura, acá hay una figura que desde que llegó al gobierno, igual. Espera un poco, espera un poco, espera un poco. Esta figura, Carolina Toa, en, en el Ministerio del Interior. Ah, es fantástica. Con eh, Camila Vallejo, ¿se han superpuesto un poquito estos sí, personajes? Sí, sí, sí. Me refiero, sí. habla menos la vocera, habla harto la ministra del Interior. Okay, basta con tener una. Es que, es que cambió la hegemonía del equipo político. Marcel estaba prácticamente solo. Y hoy día el eje Marcel, Toa, eh, Analía... Es el eje de gobierno. Cualquiera Pero para Vallejo piensa, la llegada de Carolina Toa no fue bueno. No, pues no Digamos fue que bueno. la relegó... Respecto de la influencia que tenía, ¿cuál era el eje previo? El eje era Camila Vallejo y eh, Toti eh, Orellana, es decir, la ministra de la Mujer, que también es parte del comité político y que es muy importante en el Frente Amplio. Mm. Eh, ese era el, el eje político del Original. gobierno. ¿Ah? Mm. Y eso cambió después del 4 de septiembre. Tan claramente sí. el rol de Camila Vallejo no es el mismo que... Al inicio del gobierno. ¿Se acuerdan ustedes? Pero que cuando... igual es un, un rol importante. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estaba Ike Asiches, eh, Camila Vallejo co casi como controlaba, supervisaba las declaraciones sí, que hacía Ike, aparecía al lado como sí, sí. Eh, eh, midiendo como... Pero de sí. todas maneras, yo he escuchado harto más lo, de, lo que decía Pato hace un rato, que quizás hay voces 
que también pensando en que Daniel Jaue sigue presente en el Partido Comunista como una suerte de candidato sí, eterno. Que podría reflotar. Y hay algunos que les gusta mucho más una opción Vallejo, su liderazgo, que, sí. que vaya a algún lugar donde pueda estar más protegida o proyectarse en un y tiempo que proyectarse más. más. En cambio que aquí claro. hay, hay mucha vulnerabilidad a propósito de... Pero distinto, al quiero hacer que otra pregunta. Bien. La posibilidad de que la ministra Camila Vallejo cambie de cartera. Ministra. Es baja. Es baja porque es una muy buena vocera, por una parte. Pero si cambiara, Pepe Aud dice, debería irse a desarrollo social. No, lo que pasa es que estoy conectando. Esto, sí, mira, por si, por los si cambios de gabinete, de los cambios de gabinete son como un juego de pool. Tú le pegas a la bola 4 y cae la 15. Y de repente cambian ministros sí. simplemente porque, no porque lo estén haciendo mal, sino que pasó algo acá. Claro, y repercutió claro, repercute acá. Ya, pero mira, el, a lo que voy, es que tú mencionaste algo que es bien importante en la historia de nuestro país, que en el fondo hemos tenido ministros que se han convertido en presidenciables y presidentes de Chile que han pasado por el Ministerio de Obras Públicas. Ese Ministerio de Obras Públicas sigue siendo una gran escuela o formación adecuada para un presidenciable. Vitrina, Quizá Maxito. ella podría estar en el Ministerio de Obras Públicas si es que hay que empujar a algún candidato para los próximos años. Sí, pero yo diría que sus no características no la hacen apropiada para sí. el ministerio de esa... Sí. Eh, no tiene el perfil. Esa, no tiene el perfil. Oye, ya. yo. Ya, voy a seguir ya. con esta lista. <risa> Aquí está la ministra Vallejo. <risa> Paren el mundo que no quiere bajar, si no falta. No, lo que pasa es que... Después vamos a echar aquí, ¿eh? que esto es bien interesante. Sí, no Esto sí. es muy, muy interesante. Pero... El subsecretario más, subsecretario de Relaciones Económicas e Económica Internacional. Internacional. Bueno, pero me voy a saltar aquí claro. ah, uno, ah, dos ah, y voy a caer acá. Pero, pero da una frase para Monsalve. No, ah, 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 indisputado. Ah, ah, Monsalve, ah, el salvador no, de la sí, patria. Sí, sí, ah, sí, la, claro. la viga maestra. Sí, pero, pero el hombre que tiene sí. está empujando el carro así. Ah, sí. Bueno, ah, pero, sí es. <ríe> La ministra de Rajola. Y una pequeña introducción. Estamos hablando y hablábamos de que los cancilleres históricamente ver, es la muerte. O sea, uno lo ve de afuera, ¿eh? la interna uno no pero lo sabe. Verdad, pero, pues. pero él después viene evaluado. Claro. Te dicen canciller. Bueno, <risa> Viajas por el mundo. Oye, haces de, defiendes de una diplomacia. La defiendes el país. En el pasado los, los precandidatos presidenciales lo que querían era ser cancilleres. Cancilleres. ¿Por qué? Porque tiene lo que tú dices por y además no claro. tiene exposición crítica. Claro. Pero están metidos en la defiende la causa, día día. Defiende la causa de la claro. patria. De la patria. Claro. Entonces, pues, claro. No te metes ahí pero en la espalda de los caballos. Le cuento un, un solo ejemplo. Cuando ya. el empate de Ricardo Lago con Lavín se produjo, que colocó a Soledad Alvear como jefe claro. de campaña claro. para la segunda vuelta y Soledad Alvear le dijo qué ministerio... Sí. Y pidió justamente la cancillería, siendo que no era su área de competencia. Le dolió mucho a Muñoz. Pero acá tenemos varios antecedentes. Primero, la ministra Urrajola ha tenido altos problemas. Tiene un bajo nivel de aprobación. Y podemos enumerar muchos impasos. Tenemos un titular, a ver. Tenemos un titular, sí. A ver. Antonio Urrajola y Nicolás Grau son los ministros peor evaluados del gobierno de Bori. En esa encuesta. Ya. La, Aquí tenemos, pero eh, hagamos memoria con, con el tema de la cancillería, porque la, la, la desaprobación de la ministra no parece gratuita. O sea, ella no estuvo, o sea, se le reprochó porque estaba de vacaciones en la licencia. Y no volvía. No eh, volvía. varios que volvieron, incluido el presidente, y ella no, no, no venía. Los ahí. audios con el de, del embajador de Argentina. El, el tema con el, el embajador el de Israel. O sea, hay muchos Ahora. temas que yo creo que no han dependido de, de ella, policía, ¿no? honestamente. Yo eh, sigo valorando lo que dijo José Miguel Insulza en ese plano. José Miguel Insulza defendió fuertemente a Antonio Orellana y dijo que... El problem... Perdón, Urrejola. 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 Ahora, y, convencamos que fue... Eh, trabajó con él durante muchos años. Bueno, pero aparte de eso, yo creo que, sinceramente, lo, los gafes, los problemas han sido por el equipo y particularmente por alguien que tú no nombraste, que es el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, con la cual efectivamente hay roce. Y ha habido roces en términos de política ya, y definiciones políticas. Nunca, el, nunca, nunca la Cancillería había sido un dolor de cabeza para el día a día y la gente. Estoy de acuerdo contigo. Claro. Sí. 
Sí. Nunca. Yo, eso es lo más novedoso. Siempre estaba, siempre estaba pendiente de un pie no mayor. Directamente, digamos. Eh, claro. claro, pero la imagen es, es negativa, sí. Yo Obvio. creo que ahí está en una chingulis bien especial, porque... Eh, ha sido un dolor de cabeza, obviamente, eh, el subsecretario de Relaciones Económicas, ¿no es Económica. cierto? Que bloqueó y demoró el, la deposición del TPP-11, sí. eh, puso en duda la actualización del tratado con la Unión Europea y ha estado en conflicto con la ministra. También la ministra ha estado en conflicto con la otra subsecretaría y dos subsecretarías sí. en, en, eh, en el parte. ministerio de relaciones exteriores. Es cierto lo que dice Pato, que buena parte de los conflictos han sido impuestos a la ministra. Claro. ¿Ah? La ministra habría querido hacer otra cosa, de hecho en algún momento quiso salir ella. ¿Ah? Cuando el gobierno no quería depositar el tratado después de que fuera aprobado en el Senado. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí. Y que pasó tiempo y que no le ponían fecha eh, porque tenían que terminar todo. Bueno, y al final... Ella consiguió que antes de diciembre, dijo el presidente, fuera depositado. Ahora lo celebra, ah, entre paréntesis, ¿eh? no sé si vieron pero la, la pregunta celebración es, la de la pregunta, pero lo que te quiero, es, Déjame terminar okay. la frase en el sentido de que es muy probable, es muy difícil cuando hay un conflicto interno que un presidente arbitre en favor de uno y deje al otro. Es muy probable que si quiere sacar a alguno, Haga un cambio. Un cambio completo en el completo. equipo de Cancillería, un digamos. Cambio. Subsecretario. Sí. O sea, o no cambia ninguno o, o cambia. Sí. Y, y, a todos. Y, y otras autoridades dentro del propio, de la propia Cancillería. Si al final del día los errores han sido también por una cuestión que se evalúan a los equipos. ¿Por qué no revisamos? Ya, parte ya hay un de la... punto, perdón, es solamente aclaratorio que los subsecretarios no son nombrados por los ministros. Son nombrados por el presidente. Sí, no, claro. es, es, Son de es, confianza es, del, del presidente. Es que, pero que mucha gente no lo sabe. Mm. Entonces cree que por qué si tiene problemas con el subsecretario no lo cambia. Entonces eh, eh, ahí ese hay un tema de forma que es bien importante tenerlo en cuenta. Súper relevante. Pero increíblemente a pesar de la serie de polémicas y la última del, del audio, el famoso audio, no, no es muy conocida la ministra Urrejola. Ahí también tiene un déficit importante sí, que, que lo, se ha cuestionado bastante. Pero... Tenemos un, un, un suceso, por ejemplo, con respecto a lo que ocurrió con el embajador chileno en España. Un ambiente embajador. Ah, que, yo diría que fue la primera vez que fue la primera vez que se habló de si era necesario incluso remover o no a la, a la ministra Urrejuela por, por no llamar al orden, comillas, de la manera que se esperaba a este embajador, que el embajador eh, Velasco, se me acaba de ir el, el... Andrés Velasco, no, Javier, Andrés, Javier Velasco, Javier Velasco, Andrés Velasco. Sí. Pero bueno, el caballero aquí lo vemos, lo vemos, lo vemos en una foto, perdón, son muchos nombres los que estamos hablando en este minuto, pero eh, lo vemos en una foto que fue una polémica, bueno, son dos fotos, pero la estoy hablando de la de que está más a este lado. Eh, fue una polémica. ¿Y de cuál estás hablando? De la comida. No, de la comida. La de la comida. La de la langosta. La comida es la peor. Es que la, la del medio posterior, para ir en orden. <risa> ya. Pero esto de la comida y nos mostraba este embajador que él estaba en el fondo disfrutando de la un frase. Luco. Estoy comiendo langosta mientras mis amigos. Sí. En vez de hot dog. Completo. <risa> completo. Claro. Y más encima salieron inmediatamente a defender a los completos porque en Chile nos gustan los completos. Entonces, pero, pero, que son pero, chilenos, como el pan con pal. Pero el, el tema es que parte de una posición, comillas, que se trató de privilegio. Absoluto. Después en un discurso que se peleó con la mitad de la coalición que, con la cual él gobierna también, siendo parte del Frente Amplio, le pegó a los gobiernos de la concertación. Y Así después es. terminó en esa foto con la pareja en el auto de, que oficial, utilizan, en oficial. el auto oficial, como, como también diciendo, pucha, el, mi cargo se presta para cualquier cosa, se presta para todo en Instagram. Claro, Pero claro, la última mira claro. era la que me parecía, eh, no me parecía tan grave, pero claro, sumado a todo lo demás. Era, claro, no, no sé, sí, sí, y, y frente a este caso se empezó a cuestionar derechamente ya la cancillería al margen, de, porque errores pueden haber en el camino, pero aquí ya teníamos como una suerte de tendencia, no sé. ¿Cómo pero, lo ven ustedes? Pero no es la cancillería la responsable. No es la cancillería. Digamos las cosas como son. Yeah. La propia canciller eh, habló y lo retó, le pegó un reto. El tema es, ¿qué tipo de embajadores tú nombras? Porque... Ustedes saben, hay una tradición de que una proporción que es minoritaria de los embajadores es de confianza directa del presidente. Todos son de confianza, pero ¿cuánto? El 80% de los no, embajadores no sale sé. de la carrera funcionaria, de la academia, que va haciendo su carrera. 
tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, ministro consejero y después llega a ser embajador y hay una pequeña fracción que el presidente por alguna razón, por ejemplo a mí el presidente Lago me nombró embajador en Suecia. ¿Ah? ¿Y por qué Suecia? Porque había una relación particular con Suecia y quería tener a alguien cercano en Suecia. Y, bueno, y embajadas que son estratégicas que son estratégicas para, para, para gobierno, la relación Argentina, de cada gobierno Estados Unidos, y, y en España ha habido España muchos también, oye, en España ha habido muchos claro. eh, embajadores políticos sí. la pregunta es, normalmente, ¿qué se nombra? ¿a un gran intelectual? por ejemplo, nombró en Italia al rector de la Universidad de Chile Ennio Vivaldi ¿eh? que es una figura, claro, nadie puede sí, discutir, claro, más, encima, más encima es Vivaldi, sí, ah, sí. y Ennio, ah, sí, sabe, italiano, todos los requisitos. Ah, en fin, cumple con todos los Pero nombró a personas eh, sin trayectoria, claro. del bolsillo de perro, digámoslo así, y este es un caso. Ahora, yo entiendo que ha rectificado como loco después de, de sus gafas, pero... Este caballero, ya. pero eh, nos hace pensar si acaso no era bueno, y yo pienso que sí, como antes el presidente proponía y el Senado tenía que aceptar el nombre. Y obviamente, claro. nombres pero de desconocidos eso, eso frente, no podrían ejercer. Pero, ya, pero eso frente a situaciones del presidente nombrando... Pero es el presidente, ah, el, no es la canción. Por eso, ya, pero nombrando embajadores. ¿Qué pasa en situaciones en que el mismo presidente en... En eventos internacionales tiene que estar perfectamente asesorado con el claro. equipo y Muy manejar formado. bien la situación. Porque ahí también hay Yo sé, pero yo ya. te puedo pero decir mira, que no es responsabilidad de la Cancillería la, la GAF que tuvo el presidente en Estados Unidos. Bueno, es que esto es a Estados Unidos y, y ahí está con el embajador de Israel. Y tampoco lo de Ya, pero vamos a revisar porque estamos haciendo este sí, evaluación. Porque es porque importante saber qué rol tienen los, los funcionarios de Cancillería al momento de asesorar al presidente y decirle dónde están, dónde están las autoridades. Porque ¿Quién es, resulta ¿quién es que es vergonzoso cuando el presidente critica a Estados Unidos por no estar en esta coalición de protección a los océanos y resulta que John Kerry, secretario de Estado, estaba dos puestos más allá. Mire, veamos el episodio. Sí, no es... Y vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medio ambiente. Sir. Disculpe, una pequeña rectificación eh, de mi parte. Eh, yo, cuando hice nuestra mención a los países desarrollados para empujarlos acá, estaba pensando en Europa, en China, en India. Eh, mencioné a Estados Unidos. Estados Unidos está acá presente, con John Kerry. John Kerry, yeah. maestro. No, es vergonzoso. ¿Y ahí, de, ¿De quién es la culpa? Es que ahí se discute mucho eh, la salida incluso de Lucía Dahmer. Ah, porque Lucía Dahmer, ella tomó un rol muy relevante en materia de relaciones internacionales. Y se cuestiona, yo no tengo la certeza, pero se cuestiona de que ella estaba incidiendo en ese momento en particular más en materias internacionales y estaba teniendo problemas con la canciller. Posteriormente ya. sale Lucía Dahmer. Así que yo creo que ahí lo, hubo un... Lo mismo pasaba café. en tiempos del presidente Piñera que tenía un asesor muy cercano, Salas, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Y había tensión con la Cancillería. Pero, pero yo quiero ir a un punto previo. Eh, el tono. Claro. Un presidente chileno no habla en ese tono. Sí. En, en ese tono de, de dictar cátedra, digamos. Te la de traigo ponerle vida. como si <ríe> fuéramos... Buena. O sea, a China a veces y a Estados Unidos <ríe> ya uno dice <ríe> ese claro. tono. Pero a Chile, ese tono ahí de dictar cátedra... De, 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 me parece que hay que tener no, un no, poco no, de no se corresponde con lo que somos pero no es lo mismo ¿Ah? que hizo con Perú hace poco por eso digo eso es eh, que eso es inaceptable que y con que Perú un tono menos. de dador de elecciones quien claro. no es bueno y poner los valores no es bueno ¿Ah? y por qué lo hace él nos, ¿Por qué sorprende o no, soy, es, o no nos sorprende? Esa forma no la corrige, por bueno, último. Bueno, parte de sus características, de, bueno, que él, de su manera perdón, de ser. Pero, pero igual es como, no... ha sido como su escuela. Sí, pero, la, pero él... estataria desde, desde cierto, la universidad en adelante. Cierto, desde el... Pero él ha dicho que a la presidencia hay que habitarla. ¿Se acuerdan sí. de esa expresión? Sí. Y yo creo que todavía en materia internacional falta ese cambio de tono. ¿Ah? que es muy, es muy genera una reacción yo creo muy que, negativa la, eh, Pepe, el yo creo que, pontificador yo creo que él 
creyó que por ser tan joven y por llegar como llegó y se podía transformar en el líder de la izquierda latinoamericana. Y por eso la forma en que habla. Por eso la forma que habla, porque en el discurso en la CELAC con respecto a Perú era un discurso escrito. Por lo tanto, no se puede decir, a diferencia claro, no de este caso, claro. de que él improvisa y habla de una manera, yo comparto con Pepe, excesivamente altanera. Y porque se puede equivocar, ya, perfecto. Se puede equivocar, puede no conocer a John Kerry, pero, <risa> pero en un discurso escrito en la cual no menciona a la presidenta Boluarte, sino que dice la, la que está a cargo del gobierno sabiendo que eso claro. tiene una implicación diplomática porque hubo un proceso constitucional que sí. nombró a Dina Boluarte en el cargo. No es... Eh, bueno, que Mario, Mario Vargallosa dijo que el pueblo peruano no, no va a olvidar esas palabras del presidente Oric, pero... Yo estoy de acuerdo que, estamos, que no lo va a olvidar. Ya que justamente estábamos <risas> analizando el rol de la Cancillería, porque puede ser que el presidente tenga ganas de decir ciertas cosas, pero ahí, ahí justamente está el rol de, de los asesores y particularmente una canciller que no quiere tener problemas con Perú, me imagino yo. Entonces, no le debe decir, oye, presidente, está bien, digámoslo, pero a, a, digámoslo de esta no, forma, quizás... No, bueno, la forma. no sé. De lo que sí. habla, de lo que habla eso es de la poca incidencia, de la falta de incidencia de Cancillería en las definiciones internacionales. Pero es que eso es súper ¿Ah? claro es grave, lo que tú estás diciendo, eso... Pepe, porque antes de equivocarse con, con, con el tema de John Kerry, que como dice Pato, puede ser que, oye, no, no lo ubico no. de cara, o se me olvidó no la se cara, le olvidó, ¿no? claro. que si yo, no sé, de no, 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 ahí o no lo vi, claro. anda a saber tú, que es, 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 eso es súper humano, él sí, en el curso, cuando... cuando en la investidura. Cuando hace el tema de, de dice el tema de los océanos, Estados Unidos, ah. porque ahora sí le vamos a poder decir a los países desarrollados, <risa> o sea, como China, como India, como Estados Unidos, qué sé yo, o sea, que no está acá, el, que no está acá. Entonces el tono sigue siendo el mismo. Sí. Piensa en el primer día, ¿te acuerdas del 11 de marzo? Sigue el mismo tono de él. ¿Vamos a ese tema? ¿Te acuerdas del 11 de marzo? Pero sigue siendo el, el mismo tono de él Vamos. cuando era... El... Tenemos, tenemos ese momento. No, es estilo. Ah, estilo. Ah, pero qué estilo. bueno. Pues. Ah, y, le, y ya. Y aquí culpa al retraso ah, en la ah, no, eh. al rey. Eso ah, ya El lo... rey que además no se ha atrasado nunca. O sea, puede echarle... No, el por... rey. La culpa a cualquier sí, que se atrasaba sí, por el protocolo. Oye, mira, estamos con protocolo. mascarilla en esa época. Nuestro protocolo fue el atraso. Claro, y ahí genera genera un problema, un conflicto, porque, claro, es ensuciar la imagen del rey, bueno, y de, justificándose. De, y desde España le terminamos poniendo un sobrenombre que ya sabemos ya. ya sí. Oye, eh, pero acá también, para, para la gente que obviamente no tiene por qué saber usted en su casa qué es lo que pasa afuera del Congreso en este tipo de ceremonias, me ha tocado cubrirla desde hace 20 años. Uh -huh. Todo tipo de, de discurso y además la investidura de los nuevos presidentes. Efectivamente afuera vienen llegando por la avenida Pedro Montt para la, entrar por las comisiones de reja y pórtico. Exacto. Efectivamente se forma una especie de caravana vehicular. Obviamente que vienen aquí, cuando se va este, entra el otro. O sea, eso no es que el, el rey hubiese ido a adelantar a uno y hubiese sido... No, o sea, no eso es está controlado por, sí. por la gente Hay de seguridad. Hay una coordinación. Entró cuando tenía Evidente, que entrar. El, el rey tocó? entró cuando le dijeron, claro. ahora sí venga y entre. Digamos. Claro. No es que llegó atrasado porque se quedó dormido en el hotel. No. no. O sea, para que se entienda bien por qué esa frase como que se, del presidente Boric se, como que se cuestionó, digamos, oye, no al lugar. Digamos. Ahí se defendió el propio rey, se defendió, o la, la Casa Real defendió al rey diciendo, oye, si nosotros... Llegamos a la hora que, que teníamos que estar que, y pasamos a la hora lo, que teníamos que estar. Lo que pasa que es que con, con, con Don Francisco, en la entrevista que hace acá en el canal, una vez asumía la, la presidencia, comilla, ¿no? Eh, él, él, él dice esto, pues dice... Ahí sí, lanza la crítica. Nadie le preguntó por qué se atrasó la cosa, que él fue el culpable. Él cuenta esta historia, diciendo que fue el rey. Y entonces ahí uno se pregunta quién le dijo eso a, al presidente. Es que, cuenta como eh, anécdota. Eh, pues no, claro, mi entre, entre simpático y no tan simpático. Mi impresión, pero, Francesco. Pero hay como, como una rectificación oficial. Claro. Francesco, hay, mi impresión es que hay una especie de lógica antimonárquica, porque fíjate tú que la canciller, Mira. cuando fue al funeral de la reina Isabel, tú te acordarás, Pepe, Pero espérame, ah, dame, dame una pausa. Ah, sí. sí, vamos a seguir con esa historia. Pero ¿les parece que hagamos una pausa? Es muy breve, porque hasta tan entretenida la conversación que no, no olvidamos sí, de esto. Mira, es muy y seguimos hablando. Vamos hablando de, 
este, de tantas cosas. Pero retoma tu No, pero ojo, este, este sí. tema que lo, que lo podemos conversar más tarde, pero también sí. fue parte de lo que significó la gestión, tanto el Ministerio del Interior como Educación y algunos alcaldes con respecto a la situación sí. país y escolares, y ahora quizás se retoma lamentablemente el problema. Claro, pero bueno, marzo. Ah, claro, porque terminamos el verano, marzo, en fin. Oigan, pero bueno, estábamos hablando de... de de la agenda, el recorrido, algunos impases, otros errores, quizás algún acierto, no lo sé, en temas internacionales, el, con respecto también al rol de la Cancillería. Pato, tú estás dando cuenta una, de una idea, porque el último que revisábamos este impas con el, con el rey de España, digamos, pero, pero no es lo único, esto es solamente un punto. Es que yo no, que, recordando otro episodio. yo no creo que sea tan artificial o tan así como un, un, una media caída, porque a mí me llamó muchísimo la atención cuando el canciller fue... Eh, al Reino Unido por la muerte de la reina Isabel, siendo que la canciller vivió en Inglaterra mucho tiempo y había reconocido eh, un gran, eh, digamos, eh, como que dignificaba muchísimo a la reina y todo lo que había significado. Y aterriza en Londres y ella habla, bueno, en realidad yo sé que hay mucha gente que no le gusta la monarquía y hace, dice esa frase y a mí me pareció totalmente fuera de contexto, más encima en un funeral de una reina emblemática en el país quizás más monárquico de, la, de todos. Claro. <risa> Entonces, si el, 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 la crítica al rey Felipe sobre la demora, yo creo que responde a un falta de conocimiento en el sector duro de la izquierda que ve a la monarquía como un, una antípoda de lo que debiera ser la democracia. Y más pato, o sea, tomando o sea. lo que tú estás diciendo, la cercanía del Frente Amplio con, junto, eh, con Juntas Podemos. Juntos España, Podemos que es antimonárquica, España, muy bien. Es antimonárquica, es, aboga por eh, el un, sueño republicano. De, y un ple, de hacer sector. un plebiscito Exacto. sobre la monarquía en España. Exactamente, por eso te digo que no es tan, tan un gafe, sino que eso yo creo que responde a una cierta lógica y me llamó muchísimo la atención vuelvo a insistir, la canciller Rojola en la, cuando fue al funeral okay, claro, es una realidad, pero Ahora, no es momento no de exponer esa amplio, postura mucho menos. es claro, pero es que Además. falta de conocimiento, porque estamos hablando de monarquías constitucionales, no estamos hablando de monarquías autocráticas son monarquías constitucionales que claro. son democracias son muy arraigadas sí, sí, sí. democracias claro. constitucionales con un régimen parlamentario entonces claro. no, no corresponde ah, es como que yo crecí criticar al presidente ya, de Italia pero eso sí lo sabe la, la canciller sí. es que además, eso lo sabe además no es frente amplista ni mucho menos entonces pero si lo sabe claro. la canciller por qué lo dice esa es mi pregunta Francesco por qué lo dice por qué porque no puedo creer que eso haya sido un café de la canciller. A mí me decían que el problema que tiene la, 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 la ministra Urrejola, ya. ya que hablábamos también de un subsecretario de la cartera, es que los subsecretarios no saben que son subsecretarios y no respetan quién es la ministra. Ah, la Paulina Badanovic un... dijo una frase genial. A eh, ver. Dijo, en realidad, en un y ahí la Priscila me encontraron no la razón, dice, en una casa no pueden haber dos dueñas de casa. Refiriéndose al Ministerio de Relaciones Exteriores, de que el, el José Miguel Ahumá eh, no sabía que su rol era subsecretario. Y por lo tanto dijo la Paulina Bodanich, lo que pasa en la Cancillería es que en una es casa no puede haber dos dueños. Se refería claro. solo a, 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 a José Miguel Ahumá. Ah, también a la subsecretaria. Es que sí. Vamos claro. a otra subsecretaria apareció citada en esa conversación. Vamos a ir a la moneda. Le avisamos inmediatamente. Vamos a ir a la moneda porque tenemos información de último minuto. Va a hablar el ministro de Justicia. Sí, sí. Luis Cordero, ahí lo tenemos en pantalla. Obviamente se referir al gran tema que estuvimos conversando hace mucho rato que tiene que ver con los nuevos, la nueva información que manejamos a propósito de no entregar antecedentes de eh, los distintos indultados por este gobierno a propósito de un procedimiento, un requerimiento en el Tribunal Constitucional. El Escuchemos Tribunal Constitucional pidió como medida para mejor resolver copia de todos los expedientes de los indultados y además copia de todos los indultos dictados desde 1981 hasta la fecha. Eh, el Tribunal Constitucional solicitó esa información bajo reserva y la razón eh, por la cual el tribunal lo solicita así es porque la ley señala que cuando se entregan datos personales tiene que estar bajo reserva. Los abogados de los, de los eh, senadores requirentes han pedido tener acceso a esa información y lo que ha solicitado el Tribunal Constitucional es darnos, pedirnos la opinión y nosotros no podemos responder si no lo que dice la ley. La ley de datos personales, específicamente en el artículo 21, 
impide el tratamiento y entrega información a terceros respecto de datos personales. En los expedientes existen datos personales y datos sensibles que no pueden ser comunicados a terceros. Dicho de otro modo, el Ejecutivo no podía responder sino lo que señaló porque lo que establece la ley. Así que el resto lo tendrá que resolver el tribunal. Pero lo relevante es que el tribunal pidió esa información bajo reserva. No es que nosotros hubiésemos solicitado especialmente esa reserva. Pero entonces, ministro, ¿no tiene que ver con la reinserción social que había aparecía, por ejemplo? En el... claro. Buena pregunta. Está por sobre el principio de publicidad. Y el artículo octavo de la Constitución, que establece eh, el principio general de transparencia, recuerde que tiene causales legales de secreto reserva. Y esas causales legales del secreto se reserva, entre otras cosas, tienen que ver con la protección de derechos de terceros. El requisito que establece la Constitución es que lo establezca la ley. Este es un caso donde hay una causal de protección de derechos de terceros y, en segundo lugar, es eh, se puede establecer la ley. Pero, ministro, ¿no tiene relación entonces con el tema de la reinserción social? Que aquí hay un par de cosas que son relevantes. La ley de datos personales, a su vez, establece que respecto de los antecedentes penales una vez cumplidas las condenas, ¿no? una vez que se encuentran terminadas, la ley establece que no se pueden comunicar a terceros, salvo a los tribunales de justicia. Y la razón por la cual señala eso es precisamente, tiene que ver con permitir que las personas puedan reinsertarse. Pero eso es lo que dice la ley. O sea, el Ejecutivo no puede responder otra cosa distinta que la que establecía una ley vigente. ¿Pero Chile. se cumple la condena o no? Porque en este caso son... Sí, pero recuerde que está vinculado está vinculado a la condena y tienen eh, en estos casos son indultos conmutativos. Ellos siguen, están sometidos a supervisión del Estado. Ministro, por lo tanto, sí. el tribunal tiene la información, que es lo que corresponde, pero nosotros no podemos entregarla a terceros, salvo que el tribunal disponga una cosa distinta, pero el Ejecutivo no podría sostener en su respuesta otra cosa distinta que la que señala la ley. No, pero está haciendo una... Ahí entonces la respuesta del de ministro de Justicia, Luis Cordero, que se refería finalmente al tema de los indultos, que le preguntábamos precisamente si tenía que ver o no finalmente con la reinserción social, y él termina señalando que tiene que ver con un tema legal. Mm. A ver, el, el, a ver, los antecedentes se los está, se lo está solicitando el Tribunal Constitucional. Cuando uno dice no se puede entregar a tercero, uno entiende que puede ser cualquier persona, pero eso lo está pidiendo un tribunal. No, pero es que lo que pasa es que, a, a, y lo, lo podemos comentar, hay que, de, la ley de protección de datos personales. En un juicio yo entiendo que las pruebas tienen que estar a disposición tan, de, la, de, de todas las partes que están ahí. Tienen que estar a, a los antecedentes. Esto ah, básicamente sí. lo que es, un, es se va, está litigando un tema. Entonces, obvio que todos tienen que tener los antecedentes completos de lo que se va a litigar. Pero más allá de eso, eh, el, tri el tribunal solicita esto y el gobierno lo entrega. Y la solicitud de no hacer, de no entregar estos antecedentes es del gobierno. Es del es gobierno. Es explícito. Es explícito. O sea, no, aquí no es que... Exactamente. Una y lo dice por eh, que no hay que entregar los antecedentes por la reinserción social. Exacto. Es, esa es la razón que fundamenta el que no se tienen que entregar los antecedentes. Pase lo que dijo el ministro? <risa> o sea, bueno, Luis Cordero es un gran abogado. Sí. Ah, no, sí. Y, y yo también y su, pienso lo mismo. Y su argumentación... <risa> Me hace sentido, eh, entiendo yo que lo que le está diciendo es que la información que le va a entregar es privada, es para el tribunal y por supuesto para las partes que están en el No, porque dice que la, que, 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 la tercera, que la la otra parte, en este caso los, eh, los querellantes, los requirientes, decirlo, los requirientes gracias. Mm. Eh, efectivamente también pidieron acceder a esos claro, antecedentes pues. claro y, Ahora, y entonces el gobierno dice se los paso pero, pero no se los pasa a ellos claro. de, pero de qué, eso es lo que sí, no me saber qué da, de qué datos están solicitados porque es toda causa juzgada sentenciada los datos son públicos lo, eh, lo que está diciendo lo que está, ni el más personal no, lo que está diciendo el ministro Cordero es que cuando a ti te han condenado ya Uh -huh. Cuando ya pasó el hecho. Sí, ¿sí? cuando eh, ya se cumplió la es, condena. Claro, es, es una información eh, no difundible. Bueno, Correcto, ¿Ah? pero, ya, pero hay que entender es que, que esta persona no cumplió la condena. La ley la establece. Lo establece claro, exactamente. Ahora, salvo que. En, en tribunal, y bueno, y este pero está el tribunal, tribunal constitucional todavía. Pues, bueno, no vamos, vamos que... a seguir reportando el <risas> tema porque sin duda nos, nos genera algunas dudas, pero por lo menos provocó que el ministro de Justicia tuviera.